രാജ്യത്തെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിയമ നിർമ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ റാലിക്ക് തുടക്കമായി ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാൽനട ജാഥകളായി പ്രതിഷേധക്കാർ രാംലീല മൈതാനിലെത്തും നാളെ രാവിലെയാണ് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് അതേസമയം ഹരിയാനയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാർച്ച് പൂർണ്ണമായും ദില്ലിയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ശക്തി പ്രകടനം അതാണോ കർഷക സംഘടനകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഡൽഹിയെ പ്രതിഷേധ കടലാക്കി മാറ്റുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തോളം സംഘടനകളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ കാർഷിക സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സമരം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം എത്തും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നലെ നൽകിയിരുന്ന വിവരം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സംഘത്തെയാണ് പോലീസ് തടഞ്ഞത് എന്നാൽ അതൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചില്ല അവരെ പിന്നീട് കടത്തിവിടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം സമാധാനപരമായി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരം പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്നത് ഉൾപ്പെടെ കടമുക്തി നിയമം പാസ്സാക്കുക പാർലമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം കർഷകർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും പലിശരഹിതമായ വായ്പ നൽകുക അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇവർക്ക് വായ്പകൾ മറ്റ് കാർഷിക വായ്പകൾ തിരിച്ച് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഉൾപ്പെടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിലെ താങ്ങുവില എന്നത് ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ പകുതി പോലും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഇത്തരത്തിൽ കർഷകർ നേരിടുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ പ്രതി പാർലമെന്റ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ മുഖ്യമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി സി പി ഐ എം നേതാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നാളെ കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും അവർ ഉൾപ്പെടെ ഈ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഡൽഹി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർ ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് എത്തുക ജന്തർ മന്ദറിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തിലധികം പ്രതിഷേധക്കാർ ഒരേ സമയം ഒരിടത്ത് തടിച്ചുകൂടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തിലധികം പ്രതിഷേധക്കാർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ രാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശം വാഹന ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്